Creo que ya estamos al aire. Creo que ya estamos al aire. Ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches eh, en México, buenos días en otra parte del mundo y quién sabe qué horas en otro, en otro lugar cuando nos vean en este en esta, eh, segundo plantástico del año. Hoy tenemos un gran honor de tener al doctor Sergio Zamudio. Sergio, que fue mi colega, mi compañero eh, y amigo, que trabajamos juntos con el doctor Redovsky en el Centro Regional de Bajío en Páscuaro, en Michoacán. Y hoy vamos a tener una plática muy interesante que ha levantado mucha, eh, muchas expectativas en, en las redes sociales por el título de esta planta. Entonces me voy a eh, permitir presentar a Sergio. Eh, el doctor Sergio Samudio Ruiz estudió biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo su doctorado en ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el campo de la biología vegetal, siempre bajo la tutela académica del doctor Jesse Redowski. De 1975 a 1980, Trabajó como asistente de cátedra en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Entre 1981 y 1985, trabajó en el Colegio Superior de Agricultura Tropical como curador del herbario SCAT y como profesor del Departamento de Ecología en Tabasco. Posteriormente, fue coordinador de ecología e investigador del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, el CIDEM, de 1988 a 1990, y desde 1988 hasta el 2016 trabajó ininterrumpidamente en el Instituto de Ecología AC del Centro Regional de Bajío en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Como investigador y colaborador de la flora del Bajío y de regiones adyacentes, en 2018, 2008 asumió el cargo de curador del herbario del Instituto de Ecología, el IEB. Es un prolífico colector, acumulando actualmente alrededor de 14.500 ejemplares y creo que ya más, particularmente en los estados de Guanajuato, Michoacán, eh, Querétaro y Tabasco, así como en la Sierra Madre Oriental. En sus investigaciones taxonómicas y florísticas, se ha especializado en el género pingüícola, Lentibulaliase, Lentibulaliase, eh, en México y en Centroamérica, publicando numerosos artículos y descripciones de nuevas especies para esta familia, así como muchas otras incluyendo Breveridase, Lomeliase, Buxase, Nolinase, Orquidase eh, y Agabase. Bueno, Agaboideo ahora. Mientras trabajaba para el Instituto de Ecología, ha participado en el proyecto, o participó en el proyecto eh, Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes. También ha estado involucrado en completar y optimizar la base de datos del herbario IEB, así como en la creación de un inventario florístico para la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda en Querétaro. En reconocimiento a su labor, alrededor de una decena de especies llevan su nombre, entre ellas Avenaria Samudiana, Justicia Samudoy, Hectia Samudoy, Samudioy y Pingüícola Samudiana. Actualmente, el doctor Sergio Samudio eh, sigue desarrollando investigaciones en líneas de investigación sobre flora y vegetación y con énfasis en la taxonomía de género pingüícola. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación a este plantástico y ahora sí te dejo el escenario todo para ti. Muchas gracias, Lalo. Yo agradezco tu invitación para presentar esta plática. Y voy a poner pantalla completa. Vamos a hacer un repaso general sobre de las plantas carnívoras. Normalmente cuando escuchamos que existen plantas carnívoras, nuestra imaginación se desborda y pensamos en plantas muy grandes y, y, y temerosas que pudiesen eh, incluso comerse a personas o animales. Y estas frecuentemente son pintadas en las caricaturas o en películas de ciencia ficción de esta manera. Y la pregunta es, ¿qué hay de cierto en esto? O sea, realmente, ¿cómo son las plantas carnívoras? Y es lo que vamos a ver en la primera parte de esta plática. Para... Que una planta sea considerada carnívora debe cumplir tres características. La primera es atraer, capturar y matar a la presa. La segunda es tener mecanismos para elegirla, para digerir la presa. Y la tercera, obtener un beneficio significativo al asimilar los nutrientes obtenidos de la presa, ya sea para incrementar el crecimiento o la reproducción, es decir, aumentar la adecuación según los ecólogos. En el mundo de las plantas, de las plantas con flores sobre todo, solo siete familias 
han desarrollado mecanismos para atrapar y digerir las presas. Estas son bromeliase, bibilidase, cefalotase, drosserase, lentibulariase, nepetasia y sarracendiase. Y, y 15 géneros tienen esas características. Eh, se debe aclarar que la carnivoría ha surgido al menos siete veces en, en las plantas con flores por caminos diferentes. No hay ninguna relación filogenética entre estas familias, de manera que cada una desarrolló sus propios mecanismos de captura y digestión de las plantas, de los animales que capturan. En las bromeliáceas tenemos eh, los géneros broquinia y catopsis. En bibilidad es solo el género biblis, que es de Australia. En cefalotase, cefalotus, con una especie de Australia. En drosserase, el género aldrobanda, con una especie de Europa, India, Japón, África y Australia. Dionea con una especie en Carolina, Estados Unidos. Drosserase, con 250 especies de todo el mundo. Y Drosera, con 250 especies también de todo el mundo. Entre las lentibulariasas tenemos a Gelicea, con 35 especies, que se distribuye en África, Centro y Sudamérica y Madagascar. El género pingüícola, con cerca de 100 especies en el hemisferio norte y los Andes de Sudamérica. El género utricularia con 230 especies, distribuido a nivel mundial. De la familia Nepetase solo tenemos el género Nepentes con 112 especies en Madagascar y Ceilán. Y Saracenidase, tenemos Darintonia con una especie en California y Oregon, Estados Unidos. Entre los mecanismos de captura que, te, que tienen estas plantas que han desarrollado, una de las trampas más complejas es las trampas jarro. En casi todas las familias que mencionamos, las hojas son las que se han transformado para, eh, como estructuras para atrapar a las presas. Y es, en el caso de Nepentes, Talintornia y otras, las hojas han formado una especie de jarro en donde secretan un líquido y enzimas y los animales que entran a esa cavidad quedan atrapados porque las paredes por dentro son lisas y no pueden escapar, de manera que ahí son digeridas. Esta trampa este representa algo parecido a estas botellas que se usan para atrapar moscas. La siguiente eh, mecanismo de, de, de captura son las raíces de engendicea que se han, se han transformado, más bien son hojas que se han transformado en una estructura para atrapar insectos que tiene dos brazos y eh, por donde entran los insectos o los artrópodos y después un bulbo donde son digeridos. El siguiente mecanismo es el de papel atrapo moscas, que es, es conocido en drosophilum, en droseras y en pingüícola, que son tricomas glandulares eh, que secretan una sustancia mucilaginosa en donde se pegan los insectos que se paran ahí y ya no se pueden escapar. En el género Dionea tenemos una trampa de tipo cepo, que son dos valvas que se van a cerrar cuando el insecto entra y mueve algunos cilios y queda atrapado. Y finalmente el utrículo, ventricularia, que es una trampa parecida a un gotero que absorbe este, en cuanto... Un pequeño animal se acerca y, y mueve los cilios de la boca. Este es absorbido y es atrapado y después digerido. Bien, en, en cefalotaxase tenemos cefalotus folicularis, que es una sola especie de Australia. 
Y aquí vemos en las transparencias un talud donde están distribuidas las plantas, las plantas de cerca y un acercamiento a la trampa. ¿Cómo, cómo se ha desarrollado esta trampa con una entrada, una tapa y una cavidad en donde en el fondo existen las glándulas que van a secretar los líquidos para digerir o las enzimas. Dentro de la familia Drosserace tenemos a Drobanda vesiculosa también, el género Drobanda con una sola especie que se distribuye en Europa, India, Japón, África y Australia. Es una planta acuática muy ramificada, sin raíces, en donde en los tallos eh, las hojas se han diferenciado para tener dos valvas en su extremo y estas van a atrapar a los organismos que se acercan y mueven los cilios sensibles eh, para, y son atrapados. Este, este mecanismo es muy parecido a, a la dionea musípula, pero es mucho más sencillo que esta y es una planta acuática. En la familia drosera se tenemos el género drosera, que es el género más grande de plantas carnívoras, con más de 250 especies, y son generalmente plantas muy pequeñitas, perennes, formadas por rosetas de hojas, en donde la hoja tiene un peciolo largo y una parte ensanchada en el ápice, y ahí se van a encontrar numerosas glándulas que van a secretar líquidos pegajosos también, y estos son los que van a atrapar a los insectos. En este caso, en esta fotografía, vemos un acercamiento a las glándulas o a los tricomas glandulares y vemos cómo los insectos que se posan sobre ellas son atrapados por el líquido pegajoso. En Dionea musipora, también de la familia Drosserace, que está en Carolina, Estados Unidos, eh, quizás sea la planta carnívora más emblemática o más conocida en el mundo y que tiene unas valvas eh, típicas para atrapar a los insectos y también es la que más nos recuerda eh, en las caricaturas o, el, o en diseños este, o en las películas como plantas carnívoras. En estas dos valvas existen glándulas en el fondo y existen pelos muy sensitivo que cuando entra un insecto y los estimula, se cierra rápidamente la valva. Después de que ha cerrado, se secretan este, enzimas y va a ser digerida en unos días. Cuando termina la digestión, sale, es, se vuelven a abrir las valvas y la, los restos del, del animal se caen. En, la familia Drosserace tenemos también el género Drosophilum lusitánica con una sola especie eh, distribuida en Portugal, España y Marruecos. Esta planta con hojas lineares muy delgaditas, eh, todas las hojas están cubiertas por glándulas pegajosas que van a atrapar insectos, igual que en el caso de las Drosseras, y van a digerirlos directamente. Dentro de la familia lentibulariácea tenemos tres géneros. El género genlicea, que está distribuido ampliamente en el mundo, este, principalmente en las regiones tropicales, está formado por una roseta de hojas, es una planta pequeña, perenne, en el cual un grupo de hojas se transforma para formar estas estructuras tubulares en espiral, que son las trampas para atraer y atrapar eh, a los organismos. Generalmente son plantas paludícolas que crecen sobre terrenos eh, pantanosos o en sabanas inundadas. Y en, eh, generalmente son de distribución tropical. Dentro de las familias lentibulares tenemos el género pingüícola con cerca de 100 especies que se distribuye en el hemisferio norte y en la, las cordilleras de los Andes en Sudamérica. 
Estas plantas son plantas perennes o anuales, eh, en general con una roseta de hojas en basal y un solo pedúnculo con, con una flor. Eh, a lo largo de este ciclo pueden presentar dos tipos de hojas, las que son perennes, unas hojas de verano y otras hojas de invierno, y sobre la superficie de las hojas de verano vamos a encontrar una cantidad muy grande de glándulas o tricomas glandulares que secretan también una sustancia pegajosa y que son las estructuras que van a atrapar a los insectos que se aproximan, pequeños moscos, moscas y, y otros organismos. Y después tienen unas glándulas sésiles en la base de la hoja, que son las que secretan las enzimas que van a digerir a los insectos. Dentro de la familia lentibularia, el siguiente género es el género utricularia, con más de 225 especies, distribuido en casi todo el mundo, pero con una preferencia a vivir en las regiones tropicales. Y Sudamérica es uno de los centros más amplios de diversificación de este grupo. Este grupo, a diferencia de, del otro, de, de pingüícola, es principalmente acuático, pero también tiene plantas epifíticas y tiene plantas terrestres, aunque en menor cantidad. Eh, eh, no tiene raíces verdaderas de manera que cuando las semillas germinan la raíz verdadera muere pronto y se forman estolones que a lo largo de ellos se van a ramificar y van a tener utrículos, pequeñas vesículas como estas que son la estructura que va a capturar y a digerir a los, a los organismos que son sus presas y esta es la boca de, del utrículo. Son miles y miles durante, a lo largo de toda la planta. Y sus flores son en racimo, son varias flores en un solo racimo. Bueno, en la familia Nepentace tenemos el género Nepentes con 102 especies, que está en Madagascar y Ceilán. Esta es una planta interesantísima porque... Las hojas se han transformado, son hojas, eh, trampas tipo jarra, jarra, con una cavidad en donde se va a almacenar un líquido con, con enzimas, con una gran cantidad de enzimas y quizá mi, microorganismos, bacterias que ayudan a, a digerir a las presas, tienen una especie de tapa o cubierta y la entrada es muy resbalosa, Está, tiene un líquido como cera que cuando los organismos se aproximan, se precipitan al interior y son atrapados en el líquido y después digeridos. En estas plantas, como vemos en la fotografía de la derecha, pueden atrapar incluso ratas o aves y organismos mucho más grandes. Es el, el, la familia que tiene eh, presas de mayor tamaño. El género Nepentes, eh, con 102 especies, está en Madagascar y Ceilán. Y si vemos esta fotografía, podemos apreciar la gran diversidad de trampas que se han desarrollado dentro del género, lo que nos indica cómo la naturaleza puede encontrar una, caminos muy diversos para adaptarse a un tipo de presas, a un tipo de clima, o a, a un hábitat particular. Entonces, esta es solo una muestra de, de cómo eh, un modelo de trampa puede diversificarse tanto. En la familia Sarreceniase tenemos eh, el género de Alintonia californica, de California y Oregon, Estados Unidos, que son plantas terrestres perennes. Eh, que en las que la hoja desarrolla una trampa también a manera de jarro o, o tubular que parece una cobra o una cabeza de cobra y en este esquema vemos cómo está la entrada a la cavidad y después el interior donde son digeridos los, los insectos. 
Es una sola especie en, en este género de la vintonia, está en Estados Unidos. El siguiente género es de estas familias es Eliam, Eliamfora, con 18 especies de Venezuela y la, Guay, la Guya, Guayana. También las hojas se han transformado en trampas tipo jarro, que tienen las mismas características que la anterior, el interior muy resbaloso, con un líquido que atrae a, a los organismos y a, se resbalan en la entrada, como esta, y son digeridos en el interior. Y finalmente, en esta familia, el género sarracenia, con 11 especies que también se distribuyen en Norteamérica, también son plantas terrestres perennes eh, y con el mismo mecanismo de atrapar, el mecanismo tipo jarro, o ánfora, que en, en el que los insectos van a entrar y se van a, van a quedar atrapados. Bien, eh, estos son los, los, las familias anteriores, son plantas que no existen en México en, en, en su mayoría, sino más bien en otras regiones del mundo. En México tenemos dos familias de plantas carnívoras, la familia doceraceae con el género doceras y dos especies, y la familia lentibularesa con el género gelicea con una especie, el género pingüícola con 30, 53 especies, y el género tricularia con 20 especies. Habría que mencionar que la familia doceraceae se encuentra principalmente en las regiones tropicales, de manera que en México la tenemos en el sureste del país. Eh, con dos especies, es una es Drosera verbifolia, que en su distribución general está de Estados Unidos a Sudamérica y las Antillas. En México la tenemos de Chiapas principalmente, no se conoce más allá de Chiapas. Y la siguiente especie de este género mexicano es Drosera capillaris, que en su distribución general está de Estados Unidos a Guatemala, Belice y las Antillas, y en México la tenemos desde Oaxaca y Tabasco, quizá al sur de Veracruz, y Chiapas. También en las regiones tropicales de México, principalmente en sabanas o, o zonas pantanosas. Dentro de la familia lentibularia, sea el género genicea, en México solo presenta una especie, eh, aunque genicea está de desde México, Belice, Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Guyana, Bolivia y Brasil. En México solo tenemos esta, esta especie, Gelicea filiformis, que solo, se, solo hay un registro de Chiapas cerca de... cerca de Palenque. Ahí, ahí hay un registro... Es la única especie de este género, Gelicea filiformis, que tenemos en México. También crecen sabanas y son plantas muy poco colectadas porque no se notan, no, no son fácilmente vistas o localizadas. En cambio, el género utricularia, también de esta familia, en México tiene 21 especies eh, es, en este género las plantas se distribuyen, aunque es un género de distribución cosmopolita, eh, tiene su principal centro de distribución en los trópicos y de estas especies a nosotros nos llegan 21 nada más a México. Eh, siete son de muy amplia distribución, utricularia foliosa, utricularia jiva, utricularia lívida, utricularia macrorisa, utricularia mixta. Uticularia simulans y Uticularia subulata. Estas pueden estar en México o en América, pero también en África o en Asia. Tiene una distribución amplísima. Y tenemos además 10 especies distribuidas en América y o las Antillas. También una distribución muy amplia. Eh, estas 10 especies eh, son bastante comunes en, en las regiones tropicales y en México tienen... este presencia menos abundante. Y solo, cinco, solo cuatro especies son endémicas, curiosamente, bueno, eh, son plantas terrestres, la mayoría de las endémicas. Esta es 
utricularia. Sí, utricularia lívida. Eh, es una planta común en el altiplano, en, la, en buena parte de, de México, de flor morada. La encontramos generalmente en pantanos y charcos. Este, es muy común y se ha colectado mucho. Es una de las plantas más comunes que, de utricularia que tenemos en el país. Esta es utricularia jiva, también de, de, de distribución amplia, principalmente en el altiplano, en charcos y lagunetas. Y aunque su distribución general es de Canadá, Argentina, las Antillas, Norte de África, Asia, Australia y Nueva Zelanda, es como vemos que son plantas de muy, muy amplia distribución. Y esta distribución tan amplia de las plantas acuáticas, sobre todo del género uticularia, se debe a que normalmente son dispersadas por aves migratorias, de manera que eh, pueden, los propágulos pueden irse atrapados en las patas de las aves o en alguna otra estructura y van viajando de, las aves de, de una laguna a otra llevando y distribuyendo las plantas. Uticularia mac macrorriza de Canadá, Estados Unidos, México y Asia Oriental, también crece en lagunas y charcos y pantanos, una planta muy abundante y común. Aquí vemos sus flores amarillas y los utrículos, ramifican mucho en, en, en el agua y tienen este, muy, lar muy largas rizomas que están dentro del agua y solo sale la inflorescencia en la época de floración por encima del agua para ser polinizada. Pasa lo mismo con esta utricularia foliosa que va desde Estados Unidos hasta Sudamérica y después está en África y Madagascar. Es una planta también muy frondosa que ramifica mucho bajo el agua con rizomas de más de un metro de, de longitud. Y la inflorescencia sobresale también en la época de floración para la polinización encima del agua. Son plantas muy comunes. Estas plantas son las de distribución, son algunos ejemplos de, la, de las utriculares de distribución amplias en México. Y ya dentro de las especies endémicas, que solo tenemos cuatro especies endémicas en México, esta utricularia perversa, que está en la foto, se encuentra en el altiplano mexicano desde Chihuahua hasta, ahí, hasta el Estado de México, en bordos, charcos y pequeñas lagunetas, y es muy abundante. Este, es, es, aunque fuera del área de instrucción, no, no, de esta pequeña área de instrucción no se encuentra. Las otras utricularias endémicas son Uticularia Hintoni, Uticularia Petersoni y Uticularia Regia. Estas son plantas terrestres muy pequeñas, perennes o, o algunas anuales. En este caso de Uticularia Regia, que es una planta de guerrero, endémica de guerrero o microendémica, pues solo se conoce de una localidad, crece sobre rocas, en las grietas de las rocas, donde hay escurrimientos de agua y desarrolla poblaciones muy densas. Eh, es una planta muy bonita que fue des descubierta o colectada en Guerrero por los biólogos de la Facultad de Ciencias, particularmente Ricardo de Santiago, quien nos la mostró para identificación y fue una sorpresa saber que era una especie nueva de, de, de utricularia, porque hacía más de 30 años cuando, que, que no, no aparecía en México una utricularia nueva, porque como son generalmente de amplia distribución, es muy difícil que existan endemismos. Y bueno, nos tocó la suerte de, 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 tener, de poder describirla. Bueno, este es un... Esquema de Uticularia Hintoni, del libro de Taylor, de las Uticularias del Mundo. Y vemos que son plantas también muy delicadas, pequeñitas, perennes, 
que crecen también sobre rocas. Esta crece en el Estado de México. Y la siguiente es Uticularia Petersoni, también publicada por Taylor, también es una planta igual muy pequeñita, este, las mismas características, microendémica, con pocas colectas existentes en México de estas endémicas. Y ya de, es, dentro de la familia lentibular es el género pingüícola, en México y Centroamérica se conocen 55 especies. Todas estas 55 especies son endémicas a esta región, es decir, a México y Centroamérica. En México existen 53 especies en total. De estas, 48 son endémicas al, al, al territorio de la República, que equivale al 90.5% de las plantas. Este, es un grado de endemismo muy grande en, en el caso de, de pingüícola y cinco especies se distribuyen tanto en México como en Centroamérica. Solamente dos, pingüícolas hondurenses y pingüícola mesofítica, son exclusivas de Centroamérica. Habría que decir entonces que México es el centro de diversificación del género pingüícola y que tenemos más de la mitad de las pingüículas que existen en el mundo. Y contrario al género utricularia o genlicea, que solo tenemos una pequeña representación del género, en México existe la mayor cantidad de especies. Y bueno, este es el grupo que yo he estudiado desde hace muchos años. Eh, quería comentarles que cuando yo empecé a trabajar este grupo, Solo se conocían tres especies en México. En la monografía de Casper aparecían tres especies para México y ya México se considera un país bastante rico en ellas. Su distribución general sigue las montañas mexicanas porque está ligado a la vegetación de clima templado como bosques de pino, bosques de oyamel, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña y sigue eh, la distribución de estos a través de las montañas hasta Nicaragua. No va más allá de Nicaragua, este, en, en México y Centroamérica. También habría que aclarar que su distribución no es continua. Son distribuciones fragmentadas en donde encontramos poblaciones aisladas en los bosques porque solo crecen donde hay condiciones particulares que les permite su desarrollo. Fuera de, ese, de los pequeños nichos que ocupan, ya, eh, aunque el bosque siga presente, ya no encontramos a las plantas. Y porque crecen en este tipo de ambientes, en laderas, taludes, por paredones y riscos, eh, generalmente con orientación norte o noreste y sombreadas. Estas plantas no soportan una insolación muy fuerte y mueren después de dos o tres horas de insolación, así es que están siempre a la sombra y en lugares donde escurre agua. Y los microambientes son como este, 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 esta imagen, nos representa, le llaman el árbol de Navidad. En, en el río Sumacinta, y aquí crece una pingüícola sobre estas concreciones de carbonato de calcio. Y en esta otra transparencia nos muestra también una formación de carbonatos de calcio como estalactitas, en donde crece pingüícola elizabetiae. Y también eh, en este caso es una pared con, en rocas ígneas con escurrimiento de agua, en donde crecen muchas algas y hongos, y es el ambiente de pingüícola michoacana. Esta pequeña cueva en rocas calizas en la Sierra Madre Oriental es el hábitat de pingüícola rendosquiana. También es un eh, micro nicho muy peculiar. Y en este caso esta pared rocosa con musgos en Oaxaca es el hábitat de pingüícola laueana. Como ven, lo, los ambientes son muy peculiares. Cuando este ambiente desaparece, 
y también cuando las condiciones de humedad y sombra desaparecen, las plantas ya no están. Y va, va, va a haber que viajar mucho antes de volverlas a localizar. Bien, dentro del género eh, pingüícola, pingüícola moranesis es la planta más común en México. En este caso son plantas perennes con rosetas de hojas de verano grandes, entre 4 y 10 hojas de, de la roseta de verano, y forman en el invierno una roseta compacta de, de hojas que le permite pasar el invierno seco o la temporada seca eh, en, una, en, en una estructura de resistencia que se llama roseta de invierno o, y en las europeas hibernáculo. En este tipo de plantas, solo las hojas de verano son, car son eh, cardímoras o, o solo estas atrapan activamente a los insectos. Y aquí tenemos una foto donde vemos la cantidad de bichos que esta pingúcula ha capturado. El pedicelo, les decía hace rato, es con una sola flor. En, en el caso de los otros géneros de lentibularesa, son racimos de, con, con varias flores. Esta di distribución tan amplia de, de pingúcula moranesis, que es la pingúcula de más amplia distribución en México, también se refleja en una variación muy grande en las características de la flor, las características de las rosetas de invierno, eh, de manera que muchos investigadores han publicado varias especies eh, que pueden ser consideradas sinónimos de pingúcula moranensis, o que no está claro si, si, si ya son especies aisladas o no. La distribución de pingüícola moranensis, que es parte de la sección orquizantes, abarca entonces la Sierra Madre Oriental, el eje volcánico, la Sierra Madre del Sur, y las sierras de Oaxaca y Chiapas, y llega hasta Guatemala. Eh, en, en, este, en este mapa observamos que los puntos negros son pingüícola moranensis típica y los puntos rojos, pingúcula moranensis, variedad neovolcánica. Y en esta sección, que es una de las secciones más complejas desde el punto de vista taxonómico, en, en este caso, además encontramos a, aquí referida a pingúcula mesofítica, que es endémica de Centroamérica, una de las endémicas de Centroamérica, que está solo en Guatemala, Honduras y El Salvador, y pingúcula Sekeri, que es muy parecida a Moranensis, pero con flores más grandes y hojas más grandes también, que está en la Sierra Madre del Sur, en Guerrero y Michoacán. De esta misma sección, sección pingüícola, plantas parecidas a, a pingüícola eh, Moranensis, tenemos... Eh, en, en este caso, pingula ciclosecta, una planta eh, endémica a Nuevo León y Tamaulipas, muy, muy, muy bonita por, por su porte y por los lóbulos redondeados. Después, apicuícola gipsícola, que es de suelos yesosos en San Luis Potosí y que es una de las que crece en matorrales jerófilos. Después tenemos a apicuícola moctezume de el cañón del río Moctezuma, entre Querétaro e Hidalgo, esta planta con hojas lineares igual que pingúcula gipsícola y con flores muy grandes, endémica nada más a esta parte de, del, del país. Final, bueno, tenemos pingúcula orquidioides en los puntos morados y pingúcola oblongiloba en los puntos negros. Hace tiempo este, los taxónomos consideraban a estas dos especies como una sola. Habían puesto a pingüícola orquidioides como sinónimo de pingüícola oblongiloba. Pero ahora se reconocen las dos especies como especies válidas y distintas. Esta es la sección longitud, es una sección eh, solo, bueno, la estructura de, de las características de pingúcula de la sección orqueosanto solo existen en México. O sea, coronas bilabiadas, con un tubo muy pequeñito, este, 
flores muy grandes, solo se conoce en México, y en México también es particular, esta sección longitubos es solo de México y Centroamérica, y de esta se han descrito este, Pingüícula calderonie, que es esta, de la frontera entre Hidalgo y San Luis Potosí, Pingüícula crasifolia del Chico Hidalgo, Pingüícula laueana de la Sierra Mije en Oaxaca, Pingüícula hemiepifítica de la Sierra de Juárez en Oaxaca también, y esta se caracteriza porque la flor tiene un tubo muy largo, mucho más largo que el espolón, y, y falta una especie que, que recientemente se publicó, es Pingüícola hondurensis de esta sección. En esta sección las especies están distribuidas, aisladas en picos montañosos y forman endemismos muy estrechos. Este es otro grupo de, de, de pingüículas, eh, la sección crasifolia. En un tiempo se consideraba parte de, de la sección orqueosantus, pero por el número de cromosomas y, y estas hojas pequeñitas de las rosetas de verano se han separado. Están pingüícula elersi, pingüícula eseriana y pingüícula de vertiana. Pingüícula elersi se conoce de San Luis Potosí, eh, básicamente quizá Tamaulipas, pingüícula eseriana de Hidalgo, Querétaro y, y Tamaulipas y pingüícula de Bertiana solo de San Luis Potosí. Entonces son hojas, eh, sus hojas son muy pequeñitas, forman rosetas de cerca de 2 centímetros de diámetro na, nada más y estas son las hojas de verano y las hojas de invierno. En pingüícula ese diana se ha encontrado que es una planta muy variable. Sus flores pueden ser en Querétaro con lóbulos obovados, eh, digamos que es, es, son los más comunes, pero también casi orbiculares que se sobreponen entre sí y otros mucho, muy, muy delgaditos, oblongos. Estas tres tipos de flores en una sola población y el que haya existido tanta variación y después en, en Tamaulipas se publicó algo que se, le llamaron pingüícula jaumavensis, cerca de jaumave, y también presenta una variación muy grande. Eh, yo considero que esto es lo, la misma especie y tanta variación en la morfología de las flores me dio la idea de que esta planta es de origen híbrido y cuando se hicieron análisis de los granos de polen y análisis moleculares, se confirmó que es una especie de origen híbrida, en donde los parentales pudieron ser eh, pingúcula elersi y pingúcula de Bertiana. Otro grupo interesante es este, la sección isoloba, en donde se conocía originalmente solo a pingüícola lilacina, que es esta. Eh, son plantas con lo, los lóbulos casi iguales, por eso se llaman isoloba. Un tubo eh, cilíndrico y un espolón corto, más corto que el tubo, o casi igual que el tubo. Y en este caso, lilacina tiene unas líneas marrón en el tubo. Eh, la, tiene una amplia distribución tanto en el Pacífico como en la vertiente del Golfo y llega hasta, a, hasta Honduras, hacia el sur. Y después se publicó eh, Pincula Sharpie por, por Casper, solo de una localidad en Chiapas. Eh, Posteriormente se publicó Pingüícola Takaki de San Luis Potosí, también del matorral esquerófilo sobre suelos yesosos, y re, muy recientemente se publicó Pingüícola Bustamanta del norte de Nuevo León, sobre rocas calizas y también en matorral esquerófilo. Eh, es, estas especies muestran cómo 
El aislamiento ha permitido la especiación, el aislamiento geográfico a partir de una población original parecida a pimicola lilacina. De manera que realmente es interesante este, este grupo. Todavía hay algunas muestras de Guatemala y de Belice que, que parecen ser algo diferente, pero que no se ha comprobado. Y bueno, es tanta la diversidad de pingüícolas en México que a partir de que yo empecé a estudiarlas, han ido apareciendo especies de más muy frecuentemente. Entonces, es, estas se han ido publicando, por ejemplo, pingüícola marginata, es, eh, desde 1986. Esta fue colectada por el señor Francisco Ventura en Veracruz y es una planta que tiene una corola con los lóbulos divididos, fuertemente marginados, por de donde viene su nombre, marginata. Y estas características solo se conocían antes en pingúcula crenatiloba, que es una planta más chiquita. De manera que apareció esta novedad. En 1988 se publicó pingúcula gracilis de la Sierra de las Mitras en Nuevo León, una planta perenne, también muy pequeñita, con flores blancas y muy fina la, la, la planta, solo conocida de esas sierras alrededor de Monterrey. En 1992 se publicó Pingúcula Inmaculata de suelos yesosos de Nuevo León también. Esta planta la encontró eh, en Lux. Eh, y me invitó a verla a Nuevo León y resultó ser una planta, una novedad interesante. Hice una miniatura de planta con flores preciosas eh, en, sobre suelos yesosos. Estas son las rosetas de verano y esta es la roseta de invierno. En 1994, en, durante las exploraciones para cuando se, se, se hizo la presa de Simapán, el biólogo Ricardo Siragüen encontró esta planta en el río Moctezuma, en el cañón del río Moctezuma. Y es una planta con hojas lineares, flores muy grandes, de tipo de moranensis también, y resultó ser una novedad eh, de, las, de las más interesantes y más bellas para, como, como plantas de ornato. Solo, solo endémica del Cañón del Río Moctezuma, de donde deriva su nombre. Y en las exploraciones del Río Moctezuma también, en algunos de los arroyos eh, tributarios de Moctezuma, se encontró esta pingüícola que se publicó como pingüícola Elisabetiae, dedicada a la señora Alicia Argüelles, eh, colectora aficionada de Querétaro. En el año 2011, en las exploraciones eh, que realizamos para Flora del Bajío, en la Sierra Madre Oriental, se encontró eh, en Querétaro esta pingúcola que se publicó como pingúcola calderonia y también una planta perenne con hojas lineares y flores eh, vistosas. Y esta es particularmente interesante porque es del grupo Longitubus, es de, de esa sección que solo existe en México y Centroamérica. Esta es la roseta de invierno, muy compacta, con hojas crasas, pequeñitas. Es una planta muy rara, también endémica, de, de esta parte de la Sierra Madre Oriental, entre San Luis Potosí y Querétaro. En, en el año 2018, publicamos Pigúcola Casperi. Eh, esta planta la encontró David Juárez en... Jalisco, en una localidad llamada Piedras Bolas, y él sospechaba que era una especie nueva, cuando me lo comentó y la estudiamos, nos dimos cuenta que en el herbario ya teníamos plantas de estas, identificadas erróneamente como pingúcula parvifolia, pero que provenían de Durango, de manera que fuimos a Durango para estudiar la población y resultó que es una planta bastante novedosa y, y bella, muy diferente a las que se conocían en México y que crece, está entre los bosques de pino, en planicies muy grandes. 
Una de sus características es que tiene una roseta de invierno como un bulbo que permanece enterrada durante el invierno y que el cáliz es acrescente, eh, la única especie de pingüinas donde el cáliz es acrescente y cubre casi el, el, el fruto. En el año 2018, explorando, bueno, Ignacio García me, me trajo una planta a identificar, que yo pensaba que era pingüículo blongiloba cuando vi los ejemplares, porque es, es muy parecida a esta flor, es parecidísima a pingüículo blongiloba. Y cuando fuimos a explorar la barranca donde crece, Barranca de la Gloria, cerca de Jiquilpan, encontramos que las rosetas de invierno son muy diferentes a las de pingüículo blonquiloba, lo que la hace una especie independiente y microendémica para esa barranca en Michoacán. Esta crece en paredes húmedas con un crecimiento muy amplio de algas y líquenes. En el 2018 publicamos también Pingúcula Olmeca, que crece en el Cerro de las Flores, en Tabasco. Esta fue colectada por Carlos Burelo y, y uno de sus alumnos. Y resultó también ser una novedad interesantísima, muy parecida a Pingúcula Moranesis, pero con un espolón casi del tamaño del, del pedicelo. Es la planta con el espolón más grande que hemos visto y crece entre el bosque mesófilo de montaña y el bosque tropical perennifolio. En ambientes, en paredes muy verticales y muy difíciles de, de encontrar. Bien, en, en las exploraciones también de Querétaro, eh, Roberto Pedraza de la Asociación Sierra Gorda, encontró esta pequeña planta con flores blancas. Al mismo tiempo que yo había encontrado pingüícola rendosquiana, en esta, cerca de esta localidad, también en la Sierra Madre Oriental, cerca de, entre los límites entre Querétaro y San Luis Potosí, él me dijo que había encontrado la misma planta, pero con flores blancas, y resultó que era una especie distinta, muy pequeñita, eh, con flores y solobas también, es polón muy corto y con hojas lineares de, de verano. Entonces, las publicamos una seguida de otra, con píncula retrosquiana, que también tiene hojas lineares, es, también es perenne, pero tiene hojas, flores moradas, un poco diferentes a las anteriores. Entonces, en este caso son bilabiadas las flores y el espolón también es un poco más largo. Es una planta, esta endémica de, también de las rocas calizas de esa región, de la Sierra Gorda en Querétaro. Eh, eh, durante, bueno, en, 2000, en el año 2019 se publicó Pingüícola Hondurensis, de El Pico Bonito, en el departamento de Atlántida, en, en Honduras. Y esta planta la, la encontré originalmente en un, en, al revisar ejemplares de Misui, apareció un ejemplar de esta localidad y pues representaba una especie nueva. Fuimos a Honduras a buscarla, no la encontramos, pero en el herbario vimos más material y los colectores de Honduras eh, tenían fotografías de ella y me hicieron favor de... de, de proporcionármelas. En este caso, Hermes Vega fue la persona que me acompañó en Honduras y me ayudó durante esta expedición. En el año 2019, eh, María Magdalena Salinas me comentó de una pingüícola de, de una barranca que se llama El Chipitín en Nuevo León y fuimos a buscarla y resultó que sí era una especie de nueva, diferente y muy parecida a, a la pingüícola Gracilis de Nuevo León, 
por lo que se le puso Simulans, el nombre de la especie, y en esta salida me acompañaron también Julián Hernández Rendón y Ricardo Quirino. Y finalmente, eh, en 2022 se publicó Pingüícola Guarijía eh, de Chihuahua, de una, de una barranca. Esta, esta planta había sido, tiene una historia interesante, había sido colectada originalmente por Alfred Lau en 1972, pero el material que colectó se le murió, las plantas cultivadas que llevó se le murió y no hizo material para el barrio, de manera que no se pudo publicar la especie. 25 años después regresó Lau a esta localidad, colectó y envió semillas a Stan Lampard en Inglaterra, quien las cultivó, y cuando las plantas crecieron, después tuvieron un ataque de hongos y se le murieron. De manera que permaneció 50 años sin que se pudiese publicar por falta de material y de conocimientos. Y en el año 2022, eh, María Magdalena Salinas, eh, Martín Mata Rosas, Julián Hernández Rendón y yo hicimos una expedición para colectar la Chihuahua en el municipio de Uruachi y afortunadamente la encontramos y pudimos publicarla. Este es, digamos, la, la última especie que se ha publicado de, de toda esta gran diversidad de, de plantas. Y estamos ya muy cerca de, de, de terminar o de completar el conocimiento de las pingüículas mexicanas, si es que no surge alguna otra especie nueva. A, ahorita hay una en prensa, este, de la que todavía no voy a comentar nada, pero viene otra especie nueva. Y una cosa que quería comentar es que en las últimas décadas ha habido un auge en el cultivo y colección de plantas carnívoras en todo el mundo, incluyendo México. De manera que hay muchos aficionados y muchos horticultores interesados en estas plantas para cultivo y para seleccionar cultivares. Y en México, este auge ha provocado la colecta ilegal de las plantas y el saqueo de muchas poblaciones. De manera que, eh, si bien es interesante que se colecten y se cultiven, eh, es, es peligroso porque son plantas de distribución muy restringida que pueden ser eliminadas cuando hay una colecta intensiva. Y entonces, como conclusiones, tenemos que para este grupo de pingüícolas, que aunque éstas persisten en su tendencia de ocupar espacios con climas templados y húmedos en México, algunas especies han incursionado en ambientes más cálidos y secos, con vegetación de bosque tropical, caducifolio y matorral esquerófilos. Esta tendencia evolutiva solo se ve en México. También en México tenemos una radiación adaptativa, que las ha llevado a explorar distintos sustratos como los suelos yesosos, calcáreos, ígneos y otros. En el caso de los suelos yesosos es también un fenómeno exclusivo de México. Y con tanta diversidad tenemos que el territorio mexicano ha funcionado como un importante centro de evolución y diversificación de las pingüícolas debido a su gran diversidad climática, fisiográfica, geológica y edáfica. ¿Cuál es la situación de las especies de pingüícola en relación con la conservación? Bueno, como son plantas endémicas de microambientes, eh, son plantas muy susceptibles a ser afectadas por la colecta, les, les decía, y las presiones externas. Ninguna de estas especies está en la norma oficial mexicana ni en ninguna otra que garantice su conservación hasta el momento. La moda de cultivar y coleccionar las plantas carnívoras ha provocado colecta ilegal y saqueo de algunas poblaciones y la mayoría de las especies mexicanas ya se encuentran en cultivo en el extranjero y se ofrecen en el comercio internacional. Desafortunadamente, las plantas originarias han salido del país 
de forma ilegal. ¿Cuáles son las alternativas para la conservación? Bueno, es urgente incluir a las especies de pingüina microendémicas de México y Centroamérica en la norma oficial mexicana y en la de la IUCN. Promover su cultivo en los jardines botánicos. Este, actualmente existe ya una iniciativa para formar una colección nacional de pingüícola en el Jardín Botánico Clavijero del INECOL, eh, promovida por el doctor Martín Mata, pero también en el Jardín Botánico del Instituto de Biología en la UNAM existe una colección de pingüícolas eh, ya, o de plantas carnívoras, y es necesario educar al público en general y sensibilizarlo sobre la importancia de conservar las plantas del género pingüícola. Un plan para la explotación comercial de las plantas de pingüícola, privilegiando la conservación, debería involucrar los siguientes pasos. Primero, la selección de especies, variedades y formas atractivas que posean algún rasgo particular que se quiera destacar. Segundo, la formación de híbridos y selección de plantas con caracteres deseables. Tercero, la reproducción masiva de las plantas seleccionadas a partir de cultivo de tejidos o por pro propagación vegetativa. Y cuarto, registro oficial de los cultivares. Posteriormente a la reproducción masiva, los cultivares seleccionados deberán ser registrados oficialmente para entonces promover su venta. Solo tomando en cuenta estos puntos anteriores, podrá, se podrá evitar el saqueo de las poblaciones naturales. Bueno, esa es mi opinión. Eh, y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Eh, voy a salirme de la pantalla grande por si hay alguna, algún comentario. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Sergio. Hay muchos saludos de muchos colegas, amigos, conocidos bueno, tuyos. Este, aquí en la última transparencia les dejo algunas citas de literatura recomendada sobre las plantas carnívoras en general. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Eh, te decía que hay muchos saludos, eh, la gente estuvo muy atenta a la charla, eh, y por ahí ya hay, hay varias preguntas que ya vi, a ver si ahorita Mané, que está tras bambalinas, puede poner algunas. Como esta que dice, muy buena presentación, tengo una duda, ¿cómo lograron conocer que tenían, que tenían una nueva especie de tricularia ¿Qué les indicó que era una nueva especie? Es de Pedro Cibaja. Bueno, pues la morfología. Generalmente la morfología de las plantas eh, es, es el indicador en el que nos basamos para dete detectar cambios, variaciones de formas, de tamaños, de colores. Y en el caso de esta planta, eh, sus características no la ubicaban en ninguna especie. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, afortunadamente para Utricularia hay una monografía a nivel mundial en donde existen claves que permiten identificar las plantas que tenemos. Siguiendo estas claves, si una planta es nueva, pues no se va a llegar a, ningún, a ninguna identidad. De manera que esta fue una planta, esa fue un, una suerte muy grande, este haber podido encontrar una utricularia nueva. Sergio, este, ¿y esa utricularia también tiene utrículos como los como las otras? También tiene utrículos, sí. En el caso de las terrestres, los utrículos se, están en, en el suelo, como enterrados en los rizomas. Ok, muy, muy interesante, está muy bonita esa planta, de hecho estaba, era utricularia regia, ¿verdad le pusiste? Utricularia regia porque... En el lóbulo inferior de la corola tiene pintada como una, una coronita y, y muy bien dibujada. Entonces me dio esa idea de que podría darle el nombre de Uticularia Regia. Son muy, muy interesantes este, este grupo de plantas y pues muy fascinante, ¿no? Y, y esa última parte en la conclusión de tu, de tu charla, pues creo que es bien importante, ¿no? Eh, mucha gente que le gusta coleccionar y, y se basa a los rincones más... Eh, inesperados para tratar de, de, de localizarlas y cultivarlas, pues creo que no, no es lo correcto, ¿no? Como bien lo dices, hay que dejarlas sí. ahí, que las plantas se mantengan ahí, pues que cultiven las que son más comunes, que son las, las más fácilmente que se propagan, que hagan sus híbridos y, y que no estén dañando las que están en, de forma silvestre, porque pues sí llegan, pueden llegar a acabárselas como en, o reducir sus poblaciones como en cactáceas, ¿no? O en orquídeas. 
también se ha convertido este grupo de plantas pues, en altamente saqueables para, pues, para los coleccionistas, ¿no? Y sobre todo extranjeros. A ver si hay más preguntas Gracias. por ahí, Manet. Eric Orlando nos dice, excelente y muy bonita plática. Si existe tanta variación en la morfología de pingüícula, guaranensis, flores y rosetas, ¿cómo identifica que solamente es una especie? Eh, saludos y excelente plantástico. Pues es un poquito relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Eh, los, los, los caracteres eh, que van a diferenciar a una especie deben ser caracteres que se heredan, o sea, que, que, que no, es una, no es parte de una variación eh, clinal, sino si son cambios grandes de, 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 en los caracteres. Y pues lo mismo, habría, hay que estudiar poblaciones, hay que estudiar grupos. Generalmente, cuando se detecta una planta que puede ser una nueva especie, la mejor solución es ir al campo, ver la población, estudiar a ver su variación y ya con, con esas observaciones poder delimitar este, el taxón, o sea, la variación del taxón y ver si es único o si comparte características con otras especies. En algunos de los grupos que les mencioné se comparten muchas características, características. por ejemplo, el, en el grupo de pingüica lilacina, este, pero hay caracteres que las diferencian y esos caracteres los heredan de una generación a otra. O sea, no, no, no hay forma de que se, se, se combinen, digamos, a menos que haya hibridación, que en las películas mexicanas sí hay hibridación, muy frecuentemente. Sí, sí, es, eso es muy cierto, ¿no? Y lo que decías hace momento de las claves dicotómicas, pues son muy útiles, ¿no? Y trabajos que se han hecho previos o que son lo que nos permiten a veces reconocer cosas nuevas. Y sobre todo, como dices, bien dice, el trabajo, la experiencia en campo, ese es esencial, ¿no? Para un taxón. Otra más de Hermes Vega dice, salud, doctor. Eh, un grande de la botánica, saludos de Lempira, de Honduras, recordando lo, la gira que hicimos al Parque Nacional Celaque, Celaque. Eh, muchos saludos. Gracias, igual muchos saludos a Hermes Vega, también tengo gratos recuerdos de ese viaje. Perfecto, alguna más por ahí. Eh, con la Granatiloba, ¿a qué sección pertenece? Es de Héctor del Toro. Ahorita les digo en este momento y eso que no estaba preparado Sergio ajá, tengo mi acordeón bueno, mientras Sergio busca ahí la sección les quiero comentar que en este año tendremos varios cursos por parte de la Sociedad Botánica de México. Muchos de ellos van a ser gratis para nuestros socios. Así que de, si no han pagado su membresía, eh, este es un comercial, eh, pues les, les, los invitamos a que la cubran para que puedan y si les interesan esos eh, cursos que se van a hacer, algunos virtuales, algunos presenciales, pues para que ya estén apuntándose. Eh, en, en un par de, de semanas les daremos información en nuestras redes sociales. Ok, es la sección Temnoceras. Temnoceras. Temnoceras, sí. Es del subgénero pingüícola. Y en esa sección está también pingüícola Cliborum, una pingüícola de Chiapas y Guatemala. Y está pingüícola Marginata de Veracruz. Y está pingüícola Pigmea, muy recientemente publicada de Oaxaca. Ya son cuatro, cuatro especies de la sección. Son muy parecidas. Bueno. Pigmea y Crenatiloba son muy parecidas. Perfecto. ¿Algo más por ahí? Aquí hay. Y a Francisco Estrada, buenas noches. Excelente charla. Las especies que son endémicas de suelos yesosos muestran adaptaciones para sobrevivir, sobrevivir a, ese, a ese sustrato. ¿Existen sí. adaptaciones para los distintos ambientes? Saludos desde sí, Puebla. Sí, este, en el género pingüícola, el origen del, del género es... Eh, de las regiones templadas de, de Europa, se supone, o en, en lugares donde el, el verano es cálido y el invierno helado y, y hay nieve. Y, entonces las plantas ahí tomaron 
el carácter de formar hibernáculos o estructuras de prenación subterráneos que pasan la temporada de hielos y seca enterrados. Entonces evaden de esta manera el, el rigor del clima y en la primavera y el verano, en la primavera empiezan a crecer y florecen en verano y dejan semillas. para entrar. Y esta adaptación en México se modificó de manera que en los climas eh, de, de primavera y verano lluviosos y luego inviernos secos, esta adaptación sirvió más o menos para responder igual. Rosetas de verano en la temporada de lluviosa y rosetas de invierno en la temporada seca y eh, fría. En el caso de los yesos, los yesos son un ambiente en donde cuando no hay agua, cuando hay agua absorben el agua y parecen esponjas. Es un suelo muy, muy fino. Y, y igual este, esta, el tener dos rosetas les permite eh, vivir en esos suelos, adaptarse. Y en el caso de las pingüícolas anuales, bueno, pues crecen durante primavera y verano y después dejan las semillas y al otro año las semillas germinan y crecen nuevamente. Y pingüícola pigmea, que son los yesosos, pues tiene ese, esa adaptación. Las otras son perennes con rosetas de invierno en la época seca, casi enterradas en, lo, en el yeso, permanecen toda la temporada seca porque no hay agua. Y en, el, en el primavera y verano va a haber mucha agua y van a desarrollar sus estructuras. Esa estrategia de, por ejemplo, como en, digamos como tipo geófitas, ¿no? que nada más que si modifican sus rosetas, no son rosetas para capturar insectos, sino rosetas que las que generan rosetas de verano, de invierno, pero son nada más para nutrirse con fotosíntesis, ¿no? Sí, sí son, son, son estructuras de, de resistencia, digamos. Para, eh, tienen poca actividad de fotosíntesis y, 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 y si tienen pelos son para atrapar agua, digamos, el rocío, nada más. Y, pero ya estos no tienen actividad eh, para capturar insectos. Exacto. ¿Alguna otra más por ahí? A ver si... De Jaiken. Saludos, Jaiken. Dice, muchas gracias. Eh, Sergio, un abrazo. Una curiosidad. ¿Quién poliniza las pingüículas? Bien, pues hay, hay varios organismos. Este, en las mexicanas hemos visto que hay mariposas, quizá moscas y abejas. Y en las europeas se han registrado abejas principalmente. Sí, de hecho, esto? en la última transparencia que pasé con pingüícola guarigía, cuando la estábamos colectando, ocurrió que llegó la mariposa y empezó a, a visitar las flores y a libar el néctar. Y fue muy interesante porque es muy raro ver polinizadores en pingüícola. Este, generalmente no se ven. No, no sé por qué, pero... Bueno, la, la, en, en las flores de la pingüícola permanecen abiertas entre 15 y 20 días, o 10 y 20 días, de manera que hay muchas oportunidades de polinización. Pero lo que hemos visto son mariposas principalmente. Entonces, en esas que tienen los esporones muy largos, ¿pueden ser polillas o mariposas? Sí, seguro. seguro. Yo me acuerdo haber visto mosquitas en las que están ahí en Pascua, ahí en el cerro, en mis caminatas sí. en las tardes. sí. Sí, también. ¿Alguna más por ahí, Mane? De Josué dice, muchas gracias. ¿Cuáles son los estados en México con más especies de pingüícula? Saludos desde Puebla. Bueno, el estado que se lleva el premio es Oaxaca. Oaxaca es el estado más diverso en pingüículas. Debe tener alrededor de 16 o 17 especies. Sí, y a nivel de regiones fisiográficas, la Sierra Madre Oriental. El, la, la, la región de mayor diversidad. De hecho, este, están muchas asociadas a los suelos calizos. Y ya viene un artículo para que lo lean. Ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí me sale la historia. Bueno. <risa> Sobre la biogeografía de este género. Ajá. Otra pregunta dice, excelente plática. ¿Existe alguna planta carnívora con características alófilas? Es decir, que vivan cerca del mar. Saludos desde el Estado de México. 
Bueno, sí, en Cuba, en, en las Antillas, las pingüícolas crecen cerca del mar. Hay, hay unas en, en la Isla de la Juventud, me parece, en la Isla de Pinos, o los, sí, la Isla de Pinos, ahí crecen cerca del nivel del mar, eh, no directamente en las dunas, sino en los bosques. De tener alguna adaptación, ¿no? Para algo de sal. Sí, sí, seguramente. Y, y bueno, hay, hay, una en de, hay una en las Antillas también, que es epífita. Es, eh, hay, hay dos especies epífiticas, una en Cuba y una en Santo Domingo, en, en, en sí, República Dominicana. Y estas dos epífitas sí, sí, tienen adaptaciones extraordinariamente especiales para vivir sobre los árboles, porque tienen las raíces con unas estructuras que les permiten fijarse a, a los árboles para, para asirse. Y cuando florece la, la planta, ya que maduró, ya que, ya que formó semillas, el... el Pedicelo se dobla para depositar las semillas sobre el tronco del, del, o sobre el árbol. O sea, no queda así, sino que se dobla y, y deposita las semillas. Y es extraordinaria esa adaptación. Son dos, solo dos especies. Y en sí. México encontramos una en Oaxaca que le pusimos hemiepifítica porque crece sobre los troncos de los árboles, pero también en los paredones rocosos. Yo me acuerdo haber visto, ¿cuál es la de, Vera, la de Jalapa, Moranensis? Epifita. Muranesis a veces crece sobre los árboles también, sí, pero tan, crece por, en muchos lugares. Es raro, ¿no? Ver las epífitas, ¿no? Es sí. Nada común. Creo que por ahí hay otra pregunta de, de Daniel, nuestro tesorero. Dice, muy buena charla, doctor, dice, la preferencia por el tipo de suelo, origen volcánico o sedimentario, ¿permite delimitar especies o hay, que, o hay especies con amplias preferencias respecto al origen del suelo? Este, no, sí, sí son muy este, restringidos restringidas en cuanto a, a los suelos. No hablé de las, de las especies de la Sierra Madre Occidental. Eh, si comparáramos entre Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental, veríamos que, ya dijimos que hay muchísimas en la Sierra Madre Oriental, pero en la Sierra Madre Occidental solo hay unas cinco especies sobre rocas ígneas, y sí son rocas ígneas nada más. Eh, en, en algunos de los mapas vimos a Oblongiloba que venía por la Sierra Madre Oriental y luego entró al eje volcánico y ahí se quedó. Y luego al sur está Orquidioides que también está sobre rocas ígneas. Y las que crecen en rocas calizas son calizas, las que crecen en yeso son muy yesosas. Y solo moranenses y algunas otras crecen en, en varios sustratos. Este, lilacina, moranenses, esas no les importa tanto. Excelente. ¿Alguna más por ahí? Eh, de George eh, dice, ¿qué híbridos naturales de pingüícolas hay? Hay muchísimos híbridos. ¿no? Ah, naturales. naturales. Bueno, artificiales hay muchísimos. Naturales yo solo he visto dos. Eh, les decía que pingüícola eseriana, eh, yo postulo que tuvo su origen híbrido y, y, y todavía tiene muchos caracteres variables. Pero en el cañón del río Moctezuma vi un híbrido entre pingüícola Moctezume y pingüícola Elizabethie. Este, las dos crecen muy cerca en la misma región y el híbrido ocupaba unos taludes muy verticales con poca humedad, mientras que eh, Moctezuma está en taludes menos pendientes con mayor humedad y Elizabethie está sobre rocas. Entonces ahí, ahí sí lo, lo detecté. Y a, algunas personas detectaron un híbrido cerca de Taxco, Guerrero, entre pingüícola, me parece que es heterófila y, y creo que parviforia. Pues son, son, son pocos los que se han eh, visto en la naturaleza, pero en, en los horticultores han hecho una gran cantidad de híbridos entre todos los grupos mexicanos, debe haber cerca de 30 híbridos como ya registrados como cultivares y que han demostrado que no hay barreras este, biológicas entre las especies y que puede haber una combinación 
en, entre cada una de ellas. De hecho, una de mis hipótesis también es que eh, las pingüículas mexicanas han evolucionado en gran parte por eh, evolución reticulada, que implica hibridación, y que entonces cuando dos especies viven eh, en el mismo territorio, es muy fácil que formen híbridos. Y de esta manera, bueno, eh, siempre que se hacen estudios moleculares se encuentra que eh, existen eh, relaciones a nivel geográfico, o sea, entre las especies de una sola región, eh, se ven mejor, más relacionadas que especies, aunque sea la misma especie o especies muy, muy cercanas, lejanas. Eh, bueno, es, es, es también algo que todavía tiene que estudiarse mucho, ¿no? ¿Cuál es la, la evolución? Yo, cuando menos en las mexicanas, digo que, que ha, ha habido mucha influencia de la hibridación y que es una evolución reticulada. O, o Sergio, si, si fuera, como dices, que, que están relacionadas muchas especies a una región, en particular tal vez de un ancestro común, que más, más que hibridación, que fuera a lo mejor especiación alopátrica, porque hay muchas especies que están, pues, muy, muy, se encuentran en lugares muy particulares, ¿no? Uh -huh. No sé si, si esa podría ser una, una, una alternativa para algunos grupos. Bueno, sí, sí, sí hay, o sea, hay, hay varios tipos de especiación en pingüícola, no, no se da solo uno, se dan varios. Y cuando he, las últimas especies que he publicado, siempre, Creo, o, o frecuentemente he metido un párrafo donde digo qué tipo de especiación han seguido ese grupo. Ya con, con, lo, con el panorama general que tenemos, pues más o menos se da uno cuenta. Perfecto. ¿Alguna otra más? De Richard Raya dice, ¿es normal ver flores completamente blancas y otras moradas en Moralensis en la misma localidad? Sí, no, no es muy común, pero sí, sí, sí se da. O sea, hay, hay plantas que parecen albinas, no solo en moraneses, también en oblongiloba y, y en otras especies. Pero digamos que en una población general, como el más del 90% son moradas y va a haber unas poquitas blancas. Sí, sí, sí ocurre, sí, lo hemos visto. Los híbridos, exacto. Bueno, no híbridos, más bien los, los albinos, ¿no? Sí, son como... Como tipo albinismo. Ajá. ¿Alguna más? Eh, de Cristóbal Sánchez, dice, saludos de Puerto Vallarta, excelente charla. ¿Cómo, ¿Cómo pueden ayudar los jardines botánicos a lograr esta inclusión de plantas carnívoras mexicanas en la NOM y en la UCN? Bueno, lo que, lo que tenemos que hacer es que cuando la NOM o la Asociación Internacional citen para una reunión para proponer este, grupos de plantas que deben entrar a la norma, pues sugerirlos, ¿no? Pero hay, hay un proceso que exige evalu la evaluación de cada uno de los organismos, de las especies, que implica el tamaño de la población, la, la amplitud de su distribución, su densidad, las amenazas que se han registrado, o sea, no es solo proponerlas, sino hay que evaluarlas. Y es lo que no se ha hecho, una evaluación de ese tipo. Sí, sí, sí. Bueno, y esperen el artículo. Les digo, porque sí. hicieron propuestas de evaluación con, con, con base en, en la distribución. Es. es nada más para que estén bien atentos. En bueno. poco, poco tiempo, esperemos que poco tiempo. Eh, ¿Algo más por ahí? Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, creo que fue una, una charla muy buena, eh, Sergio. Eh, está muy interesante y pues es un grupo que fascina, ¿no? Nos ha fascinado a muchos, aunque no las estudiamos como tal. Las plantas carnívoras, yo he tenido oportunidad de ver algunas pingüícolas, sobre todo en, en campo, y, y realmente son muy, muy, muy bonitas. Esa pingüícola meca me tocó verla y colectarla, de hecho, ¿te acuerdas? Anduve yo colectando un bambú que también es endémico, sí, sí. ese perrito, pero en la parte de arriba. Eh, bueno, tiene otras poblaciones también, ¿no? Pero son lugares, crecen lugares bien bonitos y, y son, pues son únicas, ¿no? Y está uno siempre viendo paredes cuando uno va a campo, a ver si ve una pingüícola por ahí, porque sí, realmente son... Son plantas muy bonitas, por eso a la gente les gusta tanto, ¿no? Claro, claro. No, y sobre todo que tienen un potencial para la horticultura, ¿no? Y yo creo que sí se puede desarrollar ese potencial, pero ordenadamente. O sea, tenemos que aprender los mexicanos a que tenemos una gran riqueza 
un gran patrimonio en la biodiversidad del país, pues, una de las más grandes del mundo, pero no podemos este, saquearlas, ¿no? o sea, no, no es conveniente ir al campo y saquearlas cada que queremos, porque no las vamos a acabar, sobre todo estas que son microendémicas, hay poblaciones pequeñísimas que con un maltrato muy fuerte, pues, se, se va a acabar, ¿no? Seguramente. Exacto, y, y bueno, ahora con estas cuestiones de cambio climático, en esas especies que tienen condiciones microclimáticas muy específicas, pues también se pueden sí. ver amenazadas en gran sí, medida. Sí, podría ser. Bueno, o sea, pues te agradecemos mucho por parte de la Sociedad Botánica de México, el Consejo Directivo, eh, por tu presentación de, de Plantástico del día de hoy, y pues los esperamos en el siguiente Plantástico, ya les, ya les, ya les platicaremos eh, más adelante de quién se trata. Pero por lo, por lo pronto, Sergio, otra vez muchas gracias, muchos saludos, eh, te mando un fuerte abrazo, estamos, estamos en comunicación y muy buenas noches para todos nuestro auditorio. Muchas gracias, Lalo, hasta luego. Hasta luego.